没事吧？问你话呢，少爷，少爷，怎么样？还堵不堵啊？方仁月，我告诉你啊，你别得意的太早，我们再约。好啊，有人给我送钱，我何乐而不为呢？哎，我随时恭候啊，明天都行啊。明天就明天。好，明天不行，明天是我堂哥大喜的日子。嗯，后,后天，说好了就后天啊。谁要是不来，谁是乌龟王八蛋。好，不见不散。等着拿你银子，走，谢谢少爷，请啊，请少爷，请少爷，请请，走走走走，快快快，走走走，阿花，怎么样？你儿子我方世玉厉害吧？你玩够了吧？快回家吧，陈老板送了女儿魂给我们喝呢。啊，真的？嗯，那走吧。哎，不不，等会儿，我突然想起来。刚才傅少爷说，明天是那个有爹生没娘养，人模狗样，头顶生疮，脚底流脓，恶事做绝，非恶事不做的万全才大喜的日子。哎，你说那？慢慢慢慢慢慢慢，你听错了，你听错了。哎，不会吧？哎，高祖，你干嘛那么紧张啊？我紧张，我紧张什么呀？你看，黄春玉，这谁
谁呀、啊？打完了才出现，是你爹。这好像你老公哎。你完了。完了还不闪？闪、嗯。不要了。哎哎，别急别急别急，哎，别急别急别急，哎，慢慢来慢慢来，你那个来。好，我赔我赔我赔我赔，行了吧？下了药，哼，不给你加点料，你怎么会乖乖束手就擒呢？不过你放心，那只是普通的软金嗓而已。早知道你这么会使抬举，大爷我就直接赏你个断魂丹了，省得我们兄弟几个耽误这么长时间。弟兄们，上！生意了，平时你怎么胡闹我管不着。不过今天是我儿子的大喜日子，你竟然跑到我家来撒野。你要是能说出一个让我心服口服的理由，我就留你一条狗命。言而有信，不然的话。我就替方德好好的管教管教他的狗儿子，就是好说，好戏在后头。惹谁呀？少爷，你这这是你想干嘛，小子？嗯，嗯，看好喽，各位观众，请看，哎，啊！
饭来了，闷死我了。这样打扮比你原来要好看多了，真的？那当然啦，方师爷，别耍我了你！你怎么耍你？哟，万家老爷，看不出你家少爷还男女通吃呢，童叟无欺呀、啊！嗯，是不是啊？你们，我是莫伟啊。对，如果你没有时间管教你的狗儿子。我方世玉可以替你好好管教管教的，怎么样？来人呐，给我打，把他往死里打！小心啊，少爷！哎结束，你们几个谁先上，还是一起上啊？八图，你死哪儿去了？八图在。看你傻傻乎乎、呆呆笨笨，胸比阿花的还要大，你做男人太可惜了吧你？方夫人，嗯，您怎么来了？啊，世玉有没有来过？没有啊，怎么，方少爷又不见了？哎呀，这个臭小子上哪儿去了？这儿，方少爷肯定是没来过，会不会是跑到万德福他们家去凑热闹去了？哦，是了是了，他一定是去万德福家，这这下麻烦可大了。欺负我的世玉都不行，打死他！打！啊！摔跤！娘娘，这大猩猩很厉害的，这不就是摔跤吗？蒙古人的玩意儿，他有上无下，专攻他下盘，知道吗？继续，这，呀
架子，就把他打了。先走了，给我带回衙门。是是，我你们走，快走，走，我自己会走啊。那你可记住啊，不见不散，可都得去啊！咱们可都得去，记住了啊！哎哎哎哎，对不起。香，真是香啊！香，哎呀，真香啊！还给我。放开！这姑娘的手比荷包还香啊！姑娘，我刚才看你急匆匆从当铺里出来，是不是遇到什么困难了？缺钱花了吧？我爹病了，等我回去请大夫呢。请问公子心情好？把钱还给我吧！哎呦，原来是筹钱给爹看病啊！就是啊，你早点说嘛！啊，这个简单，你跟我走，要多少钱咱有多少钱，跟我走吧！啊！哎哎哎哎哎哎、没事吧？没事，没事吧？谢谢公子，不客气。兄弟们，给我上！公子，还请公子留下大名，日后小女子也好。不用了，不用了，区区小事何足挂齿，快回去吧。那谢谢公子了。残忍了吧？这小子对你背后下黑手啊？那也没必要把他的手弄断呢。哎，我说你这人，我要是不救你，那一刀下去，小命就没了。又不是你的命，管你屁事！走。行，男人仆，臭屁什么呀？要不是我爹吩咐，本少爷哪愿受你的气？严永春，你给我记着。早晚有一天，我让你求生不得，求死不能。
老实样，说话怎么这么难听啊？是该好好管教管教让我来接你，叔叔，现在不是说话的时候，这儿交给东海就行了。我看我们还是一起上吧。慢，洪大哥，林策要紧，东海不会有危险的，放心吧，跟我走，快。是几十轮到你们插手了，眼看就要把那个红西官给杀了，你们倒好，偏偏跑出来横插一杠子，怎么，你们是眼红我要拿头功啊，还是也想造反了？这是扎大人的意思，扎大人说了要活捉红西官，我自然不能让你把他给杀了。要是违背扎大人的意思，我们的脑袋都得搬家。你活腻歪了是你的事儿，老子还没想过服呢。哼，不杀就不杀好了。你们放开我！别乱动，再动我打你啊！少爷，你行就好，放了我女儿吧！爷爷，爹，老头儿，这欠债还钱是天经地义的事儿吧？嗯，你借了我叔叔的银子，这几年利滚利算起来，少说有二百两银子了吧？今天把你女儿带回去，就算是利息了。啊！哦，傅少爷，我求求你了，我就小翠这么一个女儿，你不能带走啊，傅少爷，给我滚！个老不死的东西，我要你干嘛？个贱骨头，我就是把你当柴火，你也没把点火气。不过小翠就不一样了，要是她命好，给我叔叔当了十八姨太，那到那个时候，你们就不用守着这个破酒馆等死了。啊！带走。不走也走。哎，风风风风风世玉啊！别闹，闹个屁呀！方世玉刚放出来没多久，我听说他爹不许他再打架，说再不然的话就把他阉了当太监。会这么夸张吧？走，咱们去逗逗他去。哎，好。走。放开我！别闹。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，你不是很能打的吗？来打我呀，打我呀，那打我，使劲啊，打我！哎，方少爷，你来的正好。哎呀，方少爷，方少爷，你你不是天不怕地不怕的吗？怎么？原来你也有当缩头乌龟的时候啊！啊，那你还是不是方世玉啊？你今天怎么了？你平时的火气呢？怎么全没了？哦，我知道了，你的火气全在万花楼里发泄了吧？是呀，方少爷，趁现在，趁现在啊，还没有被淹了，你赶紧去，省得后悔一辈子，后悔一辈子。你是不是不爽啊？不爽。不爽就来打我呀！你打我呀，打我呀，打我打我打我！来来来来，你不打我我不舒服啊！打我呀！打呀打呀打呀打呀打呀！哎，我求求你了，放了我女儿吧！你个老东西，你个老不死的东西！我告诉你，你再跟着我就扒了你的皮！王少爷，我求求你，你帮帮我的忙。让傅少爷放了小翠吧，我知道你是好人，是菩萨心肠啊！你求他，<笑>他就是没有钱的螃蟹，他自己都不会走路，还帮你？是是是,是,是,是,是少爷，傅少爷，你不能走啊！你把小翠留下吧！你个老东西，你真不想活了你！我打你！哎呀，傅少爷，傅少爷，少爷没事吧？少爷，别打我！是我。方世玉，方世玉，你爹可不许你打架啊！是，我爹不让我打架，可是没有跟我说不让我除暴安良。我爹不让我打架，可是没让我不还手吧？哼，你们几个狗崽子都有份儿！方世玉，你你,你别欺人太甚啊！你你要再多管闲事，我我我就不不不管抓你，我抓你！欠债还钱是吧？他们欠你多少？呃，二百两。我替他还。嗯，四百两够了吧？够了，够了。四百两，剩下的二百两当利息啊？错了，这剩下的二百两是给你看大夫的。我。少爷，他他连把头都搞定了，这这我们给他打，这不是毛毛里点灯找死吗？傅少爷，怎么样？傅少爷，现在该咱们俩算账了。啊，傅傅傅少爷，你不要胡来啊！你爹要是知道你又打架，你你你要小心啊！闭上你的狗嘴！本来呢，我只想教训你一下就算了，这次你提我爹。我非废了你！方世玉，方世玉，方祖宗，方祖宗，我求你，我求你饶了这一回吧！我我再也不敢了。我告诉你，我求求你，求求你！我这辈子最讨厌一个大男人在我面前哭哭啼啼、跪地求饶。你呢？反正有这帮徒子龟孙的伺候着你，有手有脚呢，也没什么用，留着他们也是浪费。不不不不不，那就废了吧！啊，你爹，你爹来了！你爹，你爹真来了！还骗我是吧？我去，过来！傅老爷，救命啊！傅老爷，傅老爷，傅老爷，好啊！傅爷，傅爷，快走，快走，快走！傅老爷。方家的列祖列宗啊，你们有没有搞错啊？既然让方家出了我这么个风流倜傥、英俊潇洒、玉树临风、三百六十度超级无敌的盖世英雄方世玉，又为什么偏偏让那个尸骨不化的方德来做我的老爹啊？真是家门不幸啊！啥？这怎么回事？一个客人把烛台打翻了。那件房间就是和你一起来的吗？实在是不好意思，这里所有的损失，我来赔偿。
。洪大哥，你没事吧？我没事。对了，韩兄弟，你来的正好。你有银子吗？可以先借给我一点吗？我所有的盘缠都在包袱里，都被火一把给烧了。到时候我有了再还给你，可以吗？哎，有有有有。来，给老板。哎哎。这些都够了吧？哎，够了，够了。哎呀，你看这事闹的，老板，不好意思啊。哎，洪大哥，名册你都带在身上了吗？没有啊，我当时困极了，名册放在包袱里，忘了拿出来了。这些包袱和名册，也都被烧成灰烬了。洪，洪大哥，现在不是开玩笑的时候啊！你看我现在这个样子，像开玩笑吗？人没事就好，人没事就好。谁啊考生，今天这轮测试为体能测试，各位考生需在一炷香的时间内跑完三圈沙场，跑不完者当不合格论。前三名跑完沙场的，可多获取一个学分，计入总测试成绩。大家都听明白了吗？明白。快开始吧。考个试嘛，那么啰嗦。各位考生取号码台，自选领取号码，领完后立即去起点等候。如无疑问，大家就去领号吧。哦、快点，快，不用那么夸张吧？领个号而已嘛，又不是投胎，莫名我个奇妙。这么巧啊！一起喝杯茶吧。给我，干嘛给你？这是我的，你放手。奇怪，你说是你的就是你的，我说是我的就是我的。放手啊！为什么要放手啊？怎么会是你的呢？谁抢到是谁的啊？对不对？你以为你？你你你放手。好了，看在我们德业的份儿上，我忍忍忍忍忍忍忍忍你了。走吧你。你怎么？去吧你。去呀。这儿不还有一张吗？哎呀，小宝贝儿啊，别人不要你，我方世玉要你，不用那么愁眉苦脸的吧？好了好了，开心点啊！哎，你，臭小子，嗯，哎，你先休息休息，跑完两圈后我来换你啊，严少爷，我先走了。喂喂，什么严少爷、唐少爷？我姓方啊。咦，老爷安排好的？哦，一定是德爷怕我累着
找那个菜工帮忙了。爹，我爱你，妈。搞得我肚子有点饿了。嗯，既然这样，先吃点东西。只能以身相许了呀！啊，<笑>你懂个屁！真把你们家少爷当那种登徒浪子吗？我告诉你，还有你，小雪，转告你们家小姐，这次我要的不是她的身，我要的是她的心。落在最后那个家伙，简直比乌龟跑得还慢。我要是他呀，就找个地方撞死算了。望远镜，哎最后那个才是咏春，那这个十三号是谁呀、啊？加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！这姑娘怎么从来没见过？哎，好像是外地的吧？是是是吧？哎呦，不过这小脸蛋长得真漂亮，看着就想亲一口。搞混账！这么精致的脸蛋是给你亲的吗？那是给少爷我亲的。我是说那丫鬟。这还差不多。你们让开！得罪我们家小姐，可有你们好受的。哟，有我们好受的啊？傻逼，怎么个好受法啊？啊？今儿少爷我就尝尝，怎么个好受法啊,啊！你这这这这这这这让开！你要干什么？干什么？放开！你要干什么？亲个小嘴，亲个小嘴，来吧！小姐，小姐。姑娘，你的小嘴真甜，不过怎么这么硬啊？嗯啊，嗯。怎么样，本少爷的口水好吃吗？呸！这你是什么人啊？啊！我魁少爷的闲事你也敢管？来，表妹，替表哥拿着。哎呦，还什么忠哥表哥的呀、啊？哎，你活腻了吧？是不是？哎呦！服不服？不服，不服。书上写了，通常在这个时候呢，啊，好人呢要踩着奸人的头。你给我滚过来！不不不不！喂，听见没有？喂，你听不懂我的话呀？我叫你滚过来呀！啊！谁在我的地盘上闹事儿啊,啊？哎呦，大人，就是他，就是他闹事儿，就是他闹事儿啊！就是他，就是他。你小子是吃了雄心豹子胆了，敢在我的地盘上闹事儿？
。喂，我可没有在这闹事儿啊，我是路见不平拔刀相助。哎，关爷，他骗人，就是他骗人，就是他，就是他，就是他，就是他，打我们少爷。是，哎，这这那个，好了好了好了，你们该干什么都干什么去。啊，下次要是让我再看见你们几个在这里闹事的话，啊，不管任何人，一律带回衙门。治罪，官爷啊，走，哎，这个哎哎，官爷，官爷，你你们给我等着，哎，官爷，煮熟的鸭子还嘴硬呢。哎，嗯，嗯，这个，啊，这个送给你吃吧，这个被那个畜生舔过了，不要了。啊，公子，上次也是你救了我，这次又救了我。请问公子最姓大名、啊？叫表哥就行了，别耽误正事了啊！我先走了啊！哎呀，完了完了！如果这次让我爹知道我是因为打架而耽误了考试。我真的要改姓了！哎呀，那小子跑哪儿去了？怎么还不来呀？哎呀，你怎么才来呀？结束了吗？严少爷，到您了。考试还没结束啊？哎，那多谢你了。可别告诉我，你这还是第一圈呢、哦嗯！哦，完，哇，看你大汗淋漓的样子啊！哎呦，完了完了，一会儿回去，喂喂，哎、没说完呢，一会儿回去，你娘要给你补擦香粉了。可是吧，学女孩子装矜持啊！不是吧你？我先走了，不用那么夸张。走喽！耶！哦少爷，少爷，少爷，唐安来了。测试前三名已出，分别是三十三号学生、一十三号学生和一十八号学生。各奖励学分一份，记住总测试成绩。哦，你别告诉我你也跑了三圈吧？哎呀，这是失敬失敬啊！哎呦，哎哎，再见，我去尿尿去了啊！尿尿去喽！呼！严公子，恭喜你过关了，我都给你安排好了啊。怎么了？谁欺负你了？那个臭小子抢我的房巾，还取笑我，自仇不报，难消我心头之恨。最后一轮比的是什么？哦，是对战格斗，看看考生们的功夫底子到底如何。好，就把我跟那个小子编在一组。我要他知道，我严永春不是那么好欺负的。什么？你和他一组？嗯。好，雷老爷。雷老爷，请来。哎，这是最后一轮测试了，我看咱们家少爷上定这个雷霆五熟了。老爷，您可以放心了。各位，今天是最后一轮测试，对战格斗，规则如下
：一、对战双方点到即止，不得攻击对方要害部位；二、看什么看？不得携带利器或暗器，已经发现者取消考试资格，送衙门查办；三、每场格斗还是以一炷香时间为准。调出擂台者为副，若到时双方均在擂台之上，以平手论。四，一方有自动认输者，胜方就不得再予以攻击。下面，第一组考生准备开始。嗯、第一组考生，严勇、方世玉上擂台。都能碰到你这个人妖娘娘腔呢？难道我们真是冤家路窄吗？嘿嘿，冤家路窄。谁跟你冤家路窄啊？我要你竖着进来，横着出去。<笑>你说笑话的是吗？我要怎么横着出去啊？是这么横着呢，还是这么横着呀？还是像螃蟹一样横着出去啊？哎，提到横着出去，我怎么看你长得像只螃蟹呢？你长得像螃蟹，是不是爱吃螃蟹啊？喂，下次你来广东。报我方世玉的名字，我保证你吃螃蟹吃到吐啊！<笑>不知道谁会赢啊！肃静，肃静！考生赶紧开始比试，不要做无谓的口舌之争了。不女的。我什么事啊？我又不知道你是个女的，我要知道你是个女的，我才不跟你打呢。你叫什么名字？嘿，我的名字很长的，很难记的。废话，你叫什么名字？那你听好了，我的名字叫做铜皮铁骨双拳无敌三百六十度无敌海景盖世英雄方世玉，罢了吧。<笑>方世玉，你给我记住。嗯。
。考官大人，刚才那位考生是女儿神，应该取消考试资格，所以这场比赛应该不算。考官大人，一万倍之剑，一定是有人知道对手是女儿之身，所以才故意行非礼之事。这种人有什么资格进雷霆武术？你不要含血喷人！哼，我含血喷人，你就不要再强词狡辩了。各位考官，在座的各位，刚才都已经看见了，此人心术不正，且油腔滑调，根本就是一个彻头彻尾的市井无赖、泼皮小流氓。我是小流氓，你就是大粪坑！哈哈哈哈哈哈！大家都听见了。此人在考场圣地出言不讳，就是对考场考官不忠不敬。这种不忠不敬之人，有什么资格进我们雷霆武术？爹，我们武术的规矩不能乱呐。今天的主考官不是我，啊，还是由两位考官决定吧。这样没规没矩的比赛，如同儿戏一样。既然是儿戏，那看看也就罢了。考生严勇、房世玉一并取消考试资格。老爷，考官大人，这这有失公平啊！有失公平，来者是何方人士啊？众所周知，雷霆武术向来以公平、公正为前提。雷霆武术的宗旨，就是为朝廷选拔人才。对于有才学、品德兼优的人，我们自然会重点考虑。至于落选的考生，为何落选，扪心自问。当然啦。我们雷霆武术可以给落选的考生一次补考的机会，回去好好用功，七天之后再来重考吧。明明是我赢了，为什么要重考？这位考生，你的爹娘就是教你这么尊师重道的吗？你。小流氓！哈！陈连长，你给我站住！老杂毛，紫藤罗网，快点交出名册！给你留个全尸！陈连长，难道你甘愿做朝廷的鹰犬吗？呸！放你的狗屁！谁出得起钱，谁就是主子。其余的事儿，全他妈屁话！哼，你这种人活着也就是浪费粮食，接招，找死！新的村民给救了，稍微恢复了点体力，我就赶到这里来了。那赤莲家到底是死是活？我不知道，应该是活不了的吧。可这年头，老天不长眼，兴许还留了他一条狗命，也说不定啊。哎呀！洪堂主，你别说了，歇着吧
，明天一早我就去找老爷。千万不可以！我来的时候，好像有人跟踪，所以咱们现在还是稍安勿躁的好。可是你，等风头过去了再说吧。红堂主，哎呀，我不碍事。一时半会儿还死不了。再说，我死了不大紧，只要西关和名册能够平安到达广东，我也算是死得其所了。哎，也不知道西关现在在哪儿啊。韩兄弟，看来今天晚上我们要在这个地方过夜了。我看，不只是今天晚上吧？什么意思？我不太明白。洪大哥，名册真的被烧了？对呀、啊，当时你也在场，你也看见了。难道你不相信我？既然是这样的话，我看你就与名册共存亡吧。原来你真的是朝廷英权。洪熙官，你怎么就知道了呢？崔师叔在火烧闵行别院的时候已经战死了，怎么可能派你们来接应我？我叔叔又怎么可能去找他？你根本就不是什么韩福清，董海也是假的。算你聪明，洪熙官。原本扎大人让我保护你到广东，不过现在名册已经烧了，留着你也没什么意义了，就让铁猴子送你最后一程吧。多谢前辈救命之恩。好了，不要啰嗦了，快走吧，扰人清梦是很讨厌的。不好意思啊，前辈，后会有期。嗯，又可以好好喝上一顿了。哎，这么说来，我那个外孙也应该和这臭小子差不多年纪了吧？啊？哎，不管了，不管了，先喝酒再说。哼、嗯。<笑>